Goedemorgen. Ek welkom jullie bij ons eerste dienst voor 2022. En is mijn gebed dat ons die volgende jaar die zin van God zal ervaren en op een goede en sterke manier. Van ochtend is ons oproep tot aanbidding van Psalm 100. Juich tot eer van die Heere, amal op aarde, dien die Heere met blijdschap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Heere God is, Hij het ons gemaakt en ons is sy dan. ons is sy volk, sy eie kudde, gaan my poorte binnen met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank om prijs sy naam, want die Heere is goed, want sy liefde is daar geen einde nie, sy trouw die van geslag tot geslag. Amen. Kom ontstaan en sing saam, ek sien in my gees die glorie van die almag van die
hvor det er nogle som svede dumpbar for de skæbne. Og så svede dumpbar for de vunderlige ren, hvad i for ons gegeet. Og for andre er det så mye om at se, at alles grøn er. Og så svede dumpbar om de gesang van die volstoe. En ons is so dankbaar, Heer, dat die elke dag in ons herskip. Dat die elke dag vir ons in die vakans geer dier die Seen, Jesus Christus. O Vader, ons is so dankbaar vir die vergifnis wat ons dier Jesus verkry. Maar vader, terwijl ons die naam aanbid en loof, weet ons vader, dat ons teen u gesondig het, dat ons nie u gebeur gevolg het nie, dat ons nie God met ons hele hart, ons hele lichaam, met ons hele siel, en jyre wet ons verstand lief gehad het nie. En ons weet ook, Heere, dat ons nie ons meer een mens lief gehad het nie, soos ons ons self lief het. O Vader, ons is sondige mense. Maar Vader, ons kom nou voor u in die naam van Jesus en ons bid, Heere, vergewe ons Vader, mag die bloed van Jesus ons syver maak en mag ons voor die staan nie in ons eie gerechtigheid nie, maar dier die gerechtigheid van Jesus Christus. Vader, vergewe ons en maak ons niet. Vader, verochend bid ons dat ons die naam van prijs en loof, dat die kracht en die macht van die Heilige Gees, ons vraag Heilige Gees, dat jy ons sal leid, en dat jy ons sal versteg. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons, sin saam ons liedere van lof en aanbidding, kom ons begin met loof, die jy, hy is goed.
ons vader wat in die hemel is. Dit is redder gevoorrecht om die naam te aanbid en om saam te wees in die plek. O vader, dit is so goed om die teenwoordigheid aan te voel en te weet dat jy ons God is. O Vader, ons is so dankbaar vir gebed. Ons is so dankbaar, Heere, dat dier gebed kan ons die naam prijs. Vader, kan ons na die bid in tye van nood, dat ons kan bid, Heere, in die tye van wanneer die wolke donker, die wolke donker is en daar is vrees in ons harte. O Vader, dank u vir die kracht wat ons in gebed vind. Ankie Heere, dat u ons aanhoor en Vader, as met die u behaag, Vader, dan maak u u hande oor en u sê in ons. En Vader, ons kom nou voor voor u. En Vader, ons bid vir ons land Suid-Afrika. Ons weet, Heere, dat daar geweld is, dat daar onzekerheid is. Maar Vader, ons weet dat u ons anker in die lewe is, Heer Jesus Christus. En so Vader, ons bid vir ons land, en ons bring die land voor die Heere, en vraag vir richting, ons vraag Heere, vir die licht, ons bid Heere vir ons boere, die slagoffers is, van moorde, ons vraag Heere, dat die een einde aan dit sal bring, en Vader, ons bid, vir die wie in stede, dorpe, klein dorpies, woon, ons bid Heere, dat die alle Suid-Afrikaners sal help, ons bid vir die wie sonde werk is Heere, en ons bid Heere, dat die sal voorsien, Vader, ons bid, Heere, vir, vir mense, wat nie die tyd, familiede, en vriende verloor het, O Vader, ons weet dat daar siekte is, dat COVID is, dat daar kanker is, dat daar baie, baie siektes is. En so bid ons, Heere, dat jy met familie sal wees, wat dier in moeilike tyd gaan. Ons waar vir die wie siek is, Heere, dat jy hulle sal genees. En Vader, ons Ons bid vir die wie depressie het, die Heere wie voel hulle is in een baie donker plek en wie baie alleen is. En Vader, mag die licht van Christus op hulle verskyn en mag hulle sy teenwoordigheid aanvoel en mag hulle weet dat hulle nie alleen is nie en Heere dat nie genees. En o Vader, ons bid vir die kerk Ons bid, Heere, dat in die tyd, dat die kerk vir mense een toevlug sal wees. Ons bid, Heere, dat die kerk een anker sal word in mense sy levens. En ons bid, Heere, dat jy die kerk sal laat groei, laat groei, en dat jy die koninkrijk sal laat groei dier die kerk. O Vader, mag jy oor ons kom, Mag jy ons seen en mag jy ons gesterk dier die kracht en die macht van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Kom, ons sing saam ons beroep op die Heilige Gees voor ons die skrif en die preek van die God.
net sê ons het nie vergeet van die kinders vandag en sonder school nie, dis net dat ons in die buise is, nog op vakantie is, ons het nie van julle vergeet nie, maar ons gee aan net nog een bekie van vakantie en dan sal sy volgende keer ons. Ons skrifleesing van ochend kom van Hibbekut hoofstuk 2 verse 2 tot 5 heb ek ook hoofstuk 2 verse 2 tot 5 kom ons hoor die woord van God die heren het toe vir my gesê skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op klei tablette so dat mense dit sommer in die voorbij gaan kan lees die openbaring geld vir een bepaalde tyd dit sal gauw kom want dit kom beslis jy moet net geduldig bly wacht as dit nie gauw kom nie want dit kom beslis dit sal nie uitbly nie dit is die boodskap wees nie reggesind is nie sal sy verdiende loon kreeg maar wie recht doen sal lewe omdat hy getrouw blijf een hooghartige man wat om dier sy reikom laat besluit sal nie in sy doel slaag nie alles hy so gulsig soos die dode reik so onversadigbaar soos die dood al versamel hy al die nasies rondom hom al maak hy gevangenis van al die volke maar God sy woord sien en dan van God die Vader sien en Heilige Gees Amen Die afgelopen 22 maanden was ons in oorlevingsmodus Ons is gevangen gehou dier die COVID-19 corona virus pandemie Alke keer as ons een harde lockdown ervaar, het ons een of ander vorm van trauma ervaar. Aangezien ons hoor van vriende en familie wat dier die bieders besmet is, of lees van verskye sterktes as gevolg van die bieders. En het hoef net nie die bieders te wees, het kon mense wat self moet gepleeg het, dus mense wat ja, net snak so goed gedoen het, terwijl hulle in die trauma en depressie van die bieders was. Alke keer wat ons net die trauma kon oorkom, volg een nieuwe harde lockdown. Al hierdie trauma's en inperkings het ons in een oorlevingsmodus geplaas. In 2022 sal dit my gebed wees, dat ons nie een volk sal wees, wat net oorleef nie, maar dat ons een volk, en mense van geloof sal wees, wat geloof, en een visie sal hee, dier Jesus Christus, ons Heere, en verlosse. Ons moet nie meer net oorleef nie, maar ons moet een visie kry, en ons moet die visie volg, in God. Die profeet Habakkuk het een tyd in die geschiedenis van Judah beleef dat hulle dier hulle vijande verslaan sal word. Habakkuk was eindelijk kwaad vir God want hy het gevoel dat God die rechtverdiges gaan straf op grond van die onrechtverdiges. Hy was gefrustreerd met die feit dat die rechtverdiges in een oorlevingsmoudes hoe sweef. Nie te min, te midde van hierdie hoopeloosheid gee God aan die profeet een visie vir die toekomst maar dit is een belangrike visie wat neergeskryf wat neergeskryf moes word want God bly getrouw aan sy woord God wou hee dat Habakkuk moes sien as hy hier die visie neerskryf dat miskien sy hy nie hier die die profesie sien verklaar word nie, maar hy het het geskryf so dat ons as 
een generatie wat zou so volg, dat ons zou so zien hoe God zijn belofte hou, hoe God zijn woord behou. Mag ons vandaag, te midden van die voortslepende COVID-19 kronis, coronavirus pandemie, niet moet opgeven, maar aan maar anhou, vertrouw op die getrouwe woord van God. Onthou niet een goddelijke visie oor win ons sekerheid. Een goddelijke visie oor win ons sekerheid. Hubbekuk was verbaat dat God nie namens sy dwalende uitgebuite mense opgetree het nie. Want die Assyriese vijand wat hulle aangeval het was breed tot die uiterste. Hierdie groot wacht op die meer, hierdie gebed wat hij gemaakt het was een oprechte voorbeelde voor Israël. Maar hij teken aan dat het was voor hom te pijnlijk totdat hij in die heiligdom van die Heere ingegaan het, in die tempel ingegaan het. Daar het hy ontdek dat God nie on, onverskillig was ten oor die leiding van sy volk nie. Maar tot die besef gekom dat die Heere een heerlijke tyd betaal, be, bepaal het, wanneer hy sy volk van hulle zonde sou red, hulle van hulle vijand sou red, elke traan van hulle oor, sal afweer. En heb ek ook so dag, moes dinge erger word, voordat het beter gaan. En hy is geroep, om dier sy geloof, te lewe. Om die Heere te vertrou, wat getrouw is, om sy volk te red, en getrouw is, aan sy woord. En daar het die selfde beginsel is waar, vir christene, in hierdie kerk bedeling. En dit is ook die selfde beginsel voor elke van ons vandag in die COVID pandemie. God is getrouw om zijn plannen en voornemens op sy vastgestelde tijd uit te voer en om die goede werk wat hij in die levens van al sy kinders begin het te voltooi. Maar in die wereld zal ons verdrukken beproevinge hee, en die christelike lewe is niet een bed van roose nie, soos ons vandag nog dikwels geleer word, maar ons moet goeie moed hou, want Christus het hierdie wereld oorwin, en het gegaan om voor onze plek voor te bereik. Een van die dinge wat met my gebeur het, hierdie afgelopen 6 dagen, is dat ek nooit in my beroep as dominee, begin van die jaar, um, redig enige begrafnisse of, of uh, dienste gehou het vir mense nie. Maar in vijf dag, of in zes dag eindelijk, het ek al vijf begrafnisse gedoen. <laughs> en die ding wat ek daaruit geleer het, is dat ons vir mense hoop moet gee, die God so hoop. En die ding wat my redig ook eindelijk altyd tussen die oor slaan, is ek glo van sterk dat Christus hierdie wereld oor oor het. En selfs in die donker tyd, en die familie deurgaan, in die donker tyd waar hulle een geliefde verloor, is daar hoop. Want ons, ons leer en ons, of ons lees eindelijk in die Bijbel, dat Christus die wereld oorwin het. En in die oomlik, as die persoon in die hemel aankom, waar dat hulle dood is, het hulle oorwin. Hulle is met Christus, en hulle het die wereld oorwin. En daar die is ons hoop. Die toekomstvisie wat aan Hibbekuk gegeen is, is die niemand aan ons geopenbaar, dier die voltooide kanon van die skrif. Die visie van Israëlse redding en versoening is op Godse bestemde tijd gesteld. Die Heere is getrouw aan sy woord en alhoewel het is om te vertoef, moet die nasie daarvoor wacht 
want het zal zekerlijk kom in mij vertoef nie. In, in die Nieuwe Testament, in het boek van Lucas, is daar een story van een bedewe wat aankom bij by, by die um, hof en sy vraag en sy vraag dat dat um, dat die dat hulle help ten die, ten die, die werk wat haar vijand aan haar doen en sy pleeg en sy en sy soebat en sy en sy bid voor hulle en uiteindelik is hulle rechtwerdig op die bedewe en daar in die, in die skrif sê dit daar, maar wanneer God ons gebede hoor, sal hy vinnig ons gebede verhoor. En het is die saalde wat hier aangaan. God sê vir Hubeke, dat hy uh, moet wacht op die bestemde tyd dat God sal werk. En wanneer God sal werk, sal dit vinnig gaan. En dit is wat met ons sal gebeur. Daar is tyde dat ons bid aan God en ons vraag God om goed te doen, maar het voel asof hy net nie enig iets wil doen, of het voel of hy net vertoef en het wat so lang. Maar my vriende, moet nie moet opgeen nie, want wanneer God jou gebede verhoor, sal hy vinnig vir jou rechtwerdig. Wat is die doel van die boek, Hubbekuk? Want daar dat Hubbek sy profesie begin het, met sy aanval op Judas' geweld en toos en verdraaide gerechtigheid, en Hubbekuk hoofstuk 1 verse 3 en 4. Jy kan verwacht dat wanneer hy vir die mense kom vertel hoe om in die oordeel gerekt te word, hy sal sê, hou op om gewelddadig te wees, doe gerechtigheid, sit toos weg, Dit is wat Amos, die profeet, gesê het. Maar hy doen nie. Hubbeke doen dit nie. Wanneer die oordeel seker is, en die vraag is, hoe kan ek my leven verkry voor die toren van die Heilige God? Hubbeke sy antwoord is, vertrou hom. Vertrou in God. Die rechtverdige sal uit sy geloof lewe. Hubbeke 2 vers 4 Amos het vir Israel gesê Soek die goeie en nie wat slecht is nie Dat jylle kan lewe Dink aan die gerechtigheid in die poort En miskien sal die jylle van die leerskare genadig wees Amos 5 vers 14 tot 15 Hubbeke kon dis vir Jura gesê Die rechtverdige sal van sy goedheid lewe Die rechtvaardige sal lewe dier gerechtigheid en die poort uit te voer. En hy sal nie verkeerd gewees het nie. Want het is een deur en deur bybelse leerstelling, leerstellinge, dat mense wie sy alle dagse levens nie dier die heilige geest verander word nie. Nie die eeuwige lewe sal vererwe nie. Galatius 5 vers 21. So in werkelijke so in een werkelijke sin verkry ons ons levens dier beter mense in Godse kracht te word en dier gerechtigheid te doen en liefdevolle genade te doen en ons kry dit alles dier geloof in God om een rechte positie voor mense in God te hee sluit altyd geloof in God in maar het is nie die hart van die evangelie nie En ten sy ons die hart het, sal daar die deel van Godse boodskap een verskrikkelijke wetteisme en een verskrikkelijke last vir die gedeel te word. Hubbekikse boodskap kom na aan die hart van die evangelie, wanneer hy sê, die rechtverdige sal uit sy geloof lewe. En plesier hy twee dinge. Een daarvan is dat Amal wat rechtwerdig is, wat mense is wat in God gloe, om een rechte positie voor mense in God te hee, schrijf altyd geloof in God in. Die ander ding wat de ik 2 vers 4 impliseer, is dat geloof is wat red van Gods toren. Die rechtwerdige sal uit sy geloof lewe, 
beteken rechtvaardige mense is mense van geloof en geloof is wat hulle lewe verseker en vir eeuwig veilig hou en eindelijk het die Heere sy antwoord gegeen en gesê skryf die biesie neer en maak het duidelijk op tablette dat hy kan hardloop wat dit lees kom ons verbeel ons een oomlik dat ons in die bekendse posiesie is. Ons het op wacht gestaan, op een toering gesit en ons self stilgemaak op die hoer van God. En ons, en hy antwoord ons, wat ek oomlik moest dit vir Hibbekuk gewees het. Maar kyk dan na Godse eerste woord daar aan hom. Skryf die visioen. Dit was so'n belangrike visioen, dat God begeer het dat Hibbekuk dit heerskryf. Dit is verstommend die veel dinge ons makkelijk kan vergeet, as ons dit nie neerskryf nie. Vooral wanneer dit by geestelike dinge kom. Ons is vandag die begunstiges van die Hibbekuk sy skrif. Is ons nie bly dat hy dit neergeskryf het nie, dat ons kon sien hoe hy dit neergeskryf het, en hoe God dit ook geopenbaar het dier Jesus Christus. Daarna het die Heere gesê, ek maak dit duidelik op die tablette, met ander woorde, maak dit eenvoudig. Grafeer dit op so'n manier dat amal dit kan verstaan. Dit is belangrijk dat die Bijbel eenvoudig onderregeer, so dat amal binnen sy gehoor kan verstaan, wat God dier sy woord gesê het. Te dikkels word, te te dikkels word, komplikaties bijgevoeg, en baie gaan weg van die Bijbel, en gebruik dit as een verschoening. Hulle sê die Bijbel is te moeilik om te verstaan. Ons moet die skripte in die evangelie daarin so eenvoudig deel, dat selfs een kind dit kan verstaan. Dit is die geval met die wikke. God sê vir hom om nie, net die visioen neer te skryf nie, maar om dit ook duidelik te maak. Laastens, gee God die rede waarom die visie geskryf en duidelik gemaakt word. Hy het gesê dat hy kan hardloop wat dit lees. Die idee wat hier uitgebeeld word, is nie dat die een wat dit lees kan weg hardloop wanneer hy dit lees nie, maar eerder dat hy daarmee kan hardloop wanneer hy dit doen. Met ander woorde, hy word een prater van die visie wat aangebied word. Hy word een getuie en gee getuienis van wat hy gelees het. Wanneer die Bijbel op een eenvoudige manier aangebied word, maak dit makkelijk vir een persoon om dit aan een ander te deel. Die visie van God gaan so verandrig wees, dat mense dit met ander sal wil deel. Daarom, ten slotte, mag ons in 2022 nie meer in oorlevingsmodus leef nie, maar mag ons een volk van geloof en visie word. Want dit hou net, een godelike visie oorwin ons zekerheid. Een godelike visie oorwin ons zekerheid. Amen. Kom ons met sy. O Vader, ons is dankbaar vir die woord. Dankie Vader, dat in die tye dat ons in die woord kan gloe en dat die woord hier een woord van wanloofings is. En ons is verdankbaar hier dat jy jy beloftes hou. Ons dank jy vir die visie wat jy vir Hibbekuk gegeen het. En ons is dankbaar hier dat jy die visie tydelijker geword het in Jesus Christus ons Heer en Verlosser. En Vader, mag elkeen van ons in jy groe mag elkeen van ons nie so vastgevang word 
in, in slechte leerstelling steen, mag ons nie so vastberadig wees om die wet te behou dat ons van die liefde en van Jesus begeen. Die Vader mag ons mense wees wat na aan die hart is van ons groot. So Heere, bid ons dat in 2022, dat jy ons geloof in jy sal bestek, en dat ons geloof in jy, in die kracht van die Heilige Gees, in realiteit sal word. En Vader, ons dank jy vir jy versoening, en ons dank jy vir jy, vir jy, en ons dank jy Heere, dat jy elke dag vir ons versoening, En so Heere, in dankbaarheid, wanneer ons uitloop en ons sit die geld in die maandje, doen ons dit met dankbaarheid, Heere. Ons sal sys ons geld in die kerse bank reed in ons sit. Heere, doen ons dit met dankbaarheid vir alles wat jy vir ons gedoen het en wil doen. En ons bid nie, Heere, dat jy voor ons sal gaan en dat ons jy naam sal heilig. Ons bid dit alles in Jesus' naam. Genade en vrede vir die hele van hom wat is en wat was en wat kom. En van die heilige geest wat voor sy troon is en van Jesus Christus. Die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die eerste vir die konings van die aarde. Het liefde vir ons het hy ons dier sy bloed van ons sondes verloos. Luister na wat Christus sê, Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en sal met hom die teesmaal hou en hy saam met my. Laat ons al die solde van die wereld achterlaat, want ons word nou dier die koning van die heel al ontvang soos hier die Jesus die dag waarin hy verhaai is, brood geneem het, so neem ek hier die elemente van brood en bij, om afgezonde te word, van hulle dagelijkse gebruik, om nou te gebruik vir hier die maaltijd van die Heere. En soos die Heere Jesus gedank en geseen het, laat ons oor tot God lade, en ons gebede en dank sê ons oor hom om ons gebid sal. 
eeuwige levende barmhartige God. Het is ons grootste vreugde om u altijd te dank, te loof en te prijs. Want u het niks ongedaan gelaat om ons van ons zondes te red nie, totdat u ons die jimmel ingeleid het en ons met die oorvloed van die koninkrijk geseen het nie. Voor al die die gaves dank ons u. En ons dank u dat u graag ons lof en aanbring aanvaard. Heilige Vader, ons roep na u om te sê, u is heilig, die allerheiligste, u en die enige seen en die heilige gees, die heerlijkheid is van eindig groot. So liep het u die wereld gehad, dat u die enige woorde seen gegeen het, so dat elkeen wat in hom groe, nie verloore sal gaan u, maar die eeuwige lewe sal heen. Hoewel ons alles onthou wat Jesus vir ons gedoen het, die instelling van sy heilige nachtmaal, sy verskriplike vernedering, die leiding, die kruis, die graf, en sy wonderlijke verheerliking en verhoogheid, die opstanding op die derde dag, die jemelvaart, dat hy aan die rechterhand sit en weer sal kom in majesteit. Loof ons die almachtige God, ons eer die, ons dank die, want die is die Heere van ons God. O God, stot nou die geest oor ons en oor die kabes uit. Mag die die werk van die enige geest, die brood en die beke vir ons die gemeenskap met die kostbare lichaam en bloed van die Christus wees, dat ons wat daar een deel nie veroordeel mag word nie, maar dat ons die paradijs van die kinwoordigheid sal ontvang. Schenk ons goeie, wijn harte, die vergiftes van sonde, die gemeenskap van die heilige gees, en die schatter van die koninkrijk van die jemel. Ons amal loop die prijs, die eer, die en dank die, oor vader, seen, en heilige gees. Oor ons gebed in die naam van Jesus Christus, wat ons geleer het om te bid. Ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet soos in die jimmel, net so vir op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die boose, want aan die aan die behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Broers en sisters, luister na die instellingswoorde van die heilige nachtmaal van ons heren. Terwijl hulle geëet het, het Jesus brood geneem. En nadat hy gedank en geloof het, het hy dit gebreek. En gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat gebreek is as volkome persoening, vir al ons sonde. Toe het hy die beker geneem. En gesê, drink allemaal hier uit, want dit is my bloed van die nieuwe verbond, wat vir baie gestoot is, vir die vergifnis van al ons sonde. Lang van God, u neem die sonde van die wereld weg, ontferm u oor ons. Lang van God, u neem die sonde van die wereld weg, skenk ons die vrede. die lichaam van Christus vir my gegeen. Die bloed van Christus vir my gestoor.
Noe jylle daar uitkom, vir te kom en die lichaam van Christus wat vir jylle gegeen is te geniet en die bloed van Christus wat vir jou gestort is te geniet. Kom maar. En dit is die wat al. Kom ons bid. Ek wil die Heere loop met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loop. Ek wil die Heere loop met die een van sy weldade vergeet nie. Het is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my rek van die graf en my met liefde en ontferming troon, wat my die goeie en oorvloed laat genees by die jeugdige kracht van die adens heen. Heere, ons God, ons dank u vir die vredevolle gemeenskap met u in Christus Jesus vandag. Heere, dat ons hier vandaan verder in gemeenskap met die lichaam sal lewe en u met ons hele hart, ons hele seel en ons kracht sal lief heen. Ons bid dit in Jesus naam tot u eer, o Vader, in die kracht van die gees. Amen. Kom ons staan en sin saam, genade ontzagdekkend.
heeft sy bloed van ons sondes verloos en ons kinders van God gemaakt en die hewe gelewe aan ons gegeen. Aan hom behoort die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. En nou die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sal met jylle wees. Amen. Amen.